Hi mga Hi mga kapinoy coin buyer. So meron ako sa inyo. So meron ako sa inyo yung EB. So meron ako sa inyong ipapakitang lumang coin. Meron ako sa inyo papakitang one of the oldest coin that I have that I currently have. Right? So natin. Okay, kung, sa, kung nakikita nyo yan, guys. Ayan ay 10 centavo. Yun. Okay. Alright, guys. So, napakatagal na itong coin na to. Ito ay merong year 1978 up to 1982. So, ganun na siya katagal. Almost more than a hundred years na guys. So this coin is or so ganon na siya katagal guys. So I want to share some information about this to you guys. So meron narin kayo. So kung meron kayo ng ganito guys, ah nagahanap din palakon yan. Pero let's talk about that later. Let us focus now on the information about this coin. So let without further ado. So so without further ado, let's go guys. So by the way, this coin is a 10 centimo or 10 centavos coin. So meron siyang date na 1978 up to 1982. The one that I got here is dated. Let me see. This was dated. Meron bang information? Yan. 1973 guys 1978 guys so this was dated 1978 meron siya actually dated sa baba mamaya inform mamaya itatakal natin yung information about Let's see. Mamaya itatakan na natin yung information about the date, the composition of this date, the date on the ano, on the over side. Alright, so ayun guys, napaka napaka luma na nitong coin na to. Kung nakikita nyo, Hindi siya ganun ka main condition, no? Pero meron ako nakikita ang mga collectors, mga anti-collectors na meron nito na sobrang ganda at sobrang mint ng condition. Although, hindi nila it, yung mga nakita ko mga anti-collectors ay hindi nila binibenta yung mga ganitong coins nila. At kung meron man, sana bentahan nyo ako. At kung meron man magbebenta nito, for sure napakamahal kasi napakatanda na nitong coin na to. Kung meron mang magkakaroon ng super mint condition at pristine ng ganitong coin, ay hindi ko lang sure. Pero, I think more than 10,000 ang bentahan ng ganito. But, uh, let us proceed with the information first, guys. By the way, this coin was produced. Um, the currency of this coin is actually... Alright, by the way, guys... This coin was produced, or the kind of this coin was produced around 1978 to 1982. Meron yung the reverse producing date from 1979, 1978 or 1979. By the way, guys, this kind of coins was reproduced way back 1979 to. 1982. Ay, hindi yung date na makikita nyo dito sa likod niya sa worst side. And na later on, titignan natin. But let us focus with this first. So, ayun. Ang composition niya ay copper nickel. Just like the normal coin. Ang normal na composition ng mga coins natin is copper nickel. Is copper nickel, right? So, ang timbang nito, ang bigat ay 2 grams. Later on, titignan natin yan doon sa weighing scale kung 2 grams ba talaga ang weight nito. 
ang diameter nito ay 18 mm. So napakaliit niya lang no from here to here. 18 mm yan guys. So katulad nga na sinasabi ko sa inyo, one way to measure the diameter is to use the caliper or use a caliper or any measuring instru instrument na at least hindi magkakaroon ng friction dito sa point ng hard friction. Kung gagamit kayo ng caliper, just make sure na yung caliper nyo ay plastic or rubber. Para kung sakaling i-clamp nyo siya, hindi siya magkakaroon ng dent or ng gasgas or friction doon sa gilid na pwede mag-cost ng dents and scratches. And then later on, magkakaroon siya ng uh, degradation or uh, magkakaroon siya ng not so fine quality, right? Magkakaroon siya ng not so fine quality. And then, the thickness is only 1.1 millimeter. Again guys, makamay measure nyo yung ganitong thickness through caliper. Shape is actually round. Shape is round. Merong mga centavo na hindi round ang shape. Merong mga pa zigzag o pa flower. Meron ako mga vlogs dyan, guys. Mga previous vlogs ko. Nagkahanap ako ng mga ganong coins. Uh, kindly check it out. Oops, sorry. Alright. So, let us tackle about the other side. Kung makikita nyo, dito sa likod, ito ang other side. Yan. Let us... Kaya pa mga zoom? Wait, guys. Titignan ko kung kaya pa ng camera kay zoom, ha? at linawin. Yun. Ayan siguro ang pinakamalinaw. So, kung makikita nyo dyan, um, kita ba? Siguro ba ako dito sa kabilang kamay. Ayan yung ibon. Ayan guys, kung makikita nyo, yan na natin. Alright, kung makikita nyo, may lettering siya na Bagong Lipunan, Banko Sentral ng Pilipinas. Meron siyang date na 1949 to 1981, whatever comes with your coin. So sa akin, meron siyang 1978. Kasi 1978 yung date niya and meron siyang 1949 dito sa so first circle and then dun sa actual na date kung kailan siya na-reproduce which is the 1978. So sobrang tagal ng coin na to no guys. So dun sa kabila niya sa reverse ay makikita nyo si Francisco Baltasar. Yan, si San Francisco Baltasar yan, guys. I don't wanna mention information about Francisco, Francisco Baltasar. I don't wanna mention information about Francisco Baltasar the, um, because it will make the video dull, guys. So, let search nyo na lang po kung sino si Francisco Baltasar. But, siya ang naka-imprint dito. Kung makikita nyo yan. I don't know if it's my hand or it's the camera. Siguro yung kamay ko ang focus ng blurriness. So, fine. Yan. So, kailangan hindi ko pala igagal yung kamay ko na. So, ayun. Makikita nyo si Francisco Baltasar. Uh, merong diyang date na 1988 to 1962. Yan. Makikita nyo yan. So, Francisco Baltasar E. De La Cruz ang kompleto pangalan niya na merong um, date of 1788 to 1862. Diyan siya, ayan ang lifespan ni Francisco Baltasar. One of the great Filipinas literary. 
So, ito pala si Francisco Baltasar ay isang poet at literary. So, makikita nyo rin dito sa side na to ang print ng Republika ng Pilipinas, paikot. And then, merong 10 centavo or centimos. Then, Francisco Baltasar. Francisco Baltasar ang naka-imprint dito sa ilalim ng picture niya. So, ang edges nito ay is readed, no guys? Yun. Pag ginanin ko ko nyo, meron parang friction or meron mga pumipikil. Parang liha, kumbaga. Pag ginanin ko ko nyo. Ayun ang ibig sabihin ng readed. Yan. So, ayan ang information about this coin. By the way, guys, naghahanap ako ng ganitong coins. Katulad nga na sinabi ko, um, each of my collections, um, I make sure that each of my collections are composed of 5 pieces each. So, kung meron kayong 5 pieces nito, kindly message me to my email para for for further, for fastest or for faster transaction guys sa email ko kayo mag message kasi lahat ng email nyo ay nababasa ko though hindi ko kayo nare-reply lahat dahil ang prioritize ko or priority ko dahil ang priority ko are those emails na merong mint and superb condition so ayun guys sana meron kayong ganito and then pag-usapan natin kung magkano yung presyo ipopost ko rin dyan din sa thumbnail ng video yung desired price ko and then kung mag-gamap tayo dun sa price na gusto nyo and sa price ko let us um, let us make some dealings or let us meet halfway para ma-meet natin yung desired amount of each other alright so ayun guys by the way, i-measure pala natin yung weight. So, katulad ng sinabi ko kanina, ito ay 2 grams. Let us see. Let us double check. So, information nito is makikita nyo dun sa, ano no, web page ng Banko Central. Pero din dito, sa book na to, nahawak ko. Kung meron kayong ganito, sa lapi, The Numismatic Heritage of the Philippines. Ayan, a very informative book kung saan makikita nyo ang history ng ating mga coins at mga valuable coins nakapaloob dito at nakadocument lahat right? so ito ay 2 grams let us measure if this is 2 grams kung hindi ito 2 grams malamang pek ito let us check ayun guys kung nakikita nyo saktong sakto siya 2 grams Oops, nagiging 0.9, no? Pero okay lang yan, kasi hindi naman masyadong accurate ang mga ganitong weighing scale. Minsan, nagkakaroon siya ng 0.1 difference, pero it doesn't mean na um, hindi siya accurate. Minsan, nagkakaroon na kailangan i-calibrate yung weighing scale or minsan, dun sa coin mismo, nawawalan siya ng mga malilit na peraso ng metal dahil na rin sa mga scratches. Pero it doesn't mean na hindi na siya original. So, original siya, genuine, guys. 1.9 grams. And ang ating reference is 2 grams. 1.1 difference in weight, guys, is normal lang. So, yan. Oh, ganda. This coin, though, napaka-all niya na, no? Naka, nag, nagkaroon ako ng isa nito na hindi siya ganun kami at hindi rin siya ganun ka sira naman actually binili ko to binili ko siya may nagbenta sa akin nito through email then sabi ko wow isa to sa mga hinahanap ko pero hindi ko pa siya actually gustong bilhin as of the moment dahil alam ko mahal so binentahan niya ako actually marami siya nito siguro mga more than 10 pieces and then tinignan ko isa isa then ito yung pinakamagandang quality dun sa mga coins niya so, nagkasundo kami. Hindi masyadong mahal ang bili ko dito. Hindi din masyadong mahal ang benta niya sa akin. Then, tinawaran ko. Pero, kung, may, kung magkakaroon kayo ng pristine condition nito at super mint condition, bibili ko to ng uh, maayos na halaga. Or, good price, right? 
or good price guys bibili ko siya ng good price ipopost ko yan sa thumbnail kung magkano yung dessert naman ko for this one by the way don't by the way guys don't forget to hit the subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa mga coins na i-discuss natin at mga information or mga historical facts about our coins and then para updated na rin kayo dun sa mga bagong coins na hinahanap ko usually each of my collections or each coins na hinahanap ko is I'm looking for 5 pieces each katulad nga na sinabi ko sa inyo I'm a collector of rare and old coins or historical coins na at least 5 pieces each ang hinahanap ko and then later on meron akong goal na matapos ang aking collection within this year so hopefully guys ma-accomplish ko na or makompleto ko na ang collection ko ng coins bago matapos ang taon at magkaroon na rin ako ng ma-start ko ng vlogging ko with regards to my collections so ayun hindi ko napapabain to guys kung meron kayong further question feel free to message me at my email um, binabasa ko lahat yan yung mga not so important guys nababasa ko pa rin yan pero uh, priority ko is yung mga important emails and then yung mga nagsasend sa akin ng mga emails regarding dun sa mga coins nila na merong pristine at good condition again this is Pinoy Coin Buyer guys keep safe everyone God bless bye for now